இந்த ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் இந்தியாவுக்கு என்ன பலனை கொடுக்க போகுது மேடம் முற்றும் முழுதுமாக இந்தியாவை அது பார்ப்பது வந்து இந்திய மக்கள் மேலே பெரிய அன்பும் பாசமும் இருக்குது அவர்களுடைய நலனில் அக்கறை இருக்குது இதெல்லாம் இல்லை பேசிக்கலி வந்து ட்ரம்ப் வந்து ஒரு பாலிட்டிஷியன் சொல்கிற விட ஹி இஸ் அ ரூக்லெஸ் பிஸ்னஸ் மேன் ட்ரம்ப் வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்டாக இருந்து அமெரிக்காவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அவர் இந்தியாவை பார்ப்பது ஒரு முழுமையான ஒரு சந்தையாக பண்ணு நம்முடைய புவியியல் ரீதியான பூகோள அமைப்பு ரீதியான ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அளவில் இந்தியாவின் தேவை வந்து அமெரிக்காவுக்கு இருக்குது இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா தேவையா இல்லையாங்கிறது இல்லை அப்போ மோடியினுடைய நாடுகள் பலவற்றுக்கும் அமெரிக்கா தேவை இந்தியாவிற்கு எந்த அளவிற்கு தேவைங்கிறதுக்கு இஸ்லாமிக் டெரர் மிகப்பெரிய அளவில் இங்கே இருக்குது பாகிஸ்தானோடு ஒரு விவாதத்தையும் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இஸ்லாமிக் டெரர்ங்கிற அந்த வார்த்தை காயின் பண்ணுற வார்த்தை இருக்குல்ல இந்தியாவிற்கு வரும் அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியை வந்து கைப்பற்றுவதற்கு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய போட்டி அமெரிக்காவுக்கு இருக்கு அந்த நெகோசியேஷன் வந்து நடக்க போகுது அவர் வந்து ராணுவ தளவாடங்கள் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் வாங்கிறதுக்கு கூட அவர் தான் ஒரு ரெவன்யூ எடுத்துகிட்டு போப்பார் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்க கட்சியில் இருக்கிற ஒரு மூத்த தலைவர் மூலமாகவே ஒரு வாய்ஸ் வருது இந்தியாவில் ஒன்றும் நடக்காதுன்ற அந்த வார்த்தைக்கு தான் நான் பதில் கேட்கிறேன் அது கரெக்டு தான் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திருமிகு பானுகோம்ஸ் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் பானுகோம்ஸ் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் இந்தியா வந்திருக்காரு ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் நேற்று முழுவதும் அவருடைய பயணங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடக்க போகுது இன்று இரவு எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு இரவு அவர் அமெரிக்கா திரும்புகிறார் இந்த ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் இந்தியாவுக்கு என்ன பலனை கொடுக்க போகுது மேடம் பொதுவாக அந்த மாதிரி டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸில் பைலாட்ரல் ரிலேஷன் இல்லை எந்த கண்ட்ரியோட நம்ம பேச்சில் இருக்கிறோம் இல்லை எந்த தலைவர் எந்த நாட்டு தலைவர் வராரு இதை பொறுத்து இம்மிடியட்டாக ஒரு உடனே இன்றைக்கி பேசி இன்றைக்கி உடனே பலன் தெரியும் அப்படிங்கிறது இல்லை தொடர்ந்து ஒரு பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த நாடு நம் நாட்டோடு நிற்க போகிறதா நமக்கான பிரச்சனைகளில் அந்த நாடு நமக்கான சப்போர்ட்டை கொடுக்க போதா இல்லை நடுவார் நடு நிலையில் நிற்க போகிறதா இல்லை நமக்கு எந்த நாட்டிடமிருந்து பிரச்சனையோ அந்த நாட்டின் பக்கம் நிற்க போகிறதா இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது அப்போது இந்த இதில் வந்து பெரிய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஒன்றும் டீல் இருக்காது டிஃபென்ஸ் டீல் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை விட முக்கியமாக வந்து ட்ரம்ப் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும் பிடித்தமானவர் மோடி ஆனால் ரொம்ப ஹி இஸ் வெரி டஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா நெகோசியேஷனில் வந்து ஏன்னா பேசிக்கலி வந்து ட்ரம்ப் வந்து ஒரு பாலிட்டிஷியன்னு சொல்கிற விட ஹி இஸ் அ ரூக்லெஸ் பிஸ்னஸ் மேன் அமெரிக்காலேயே அவர் என்ன மாதிரியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு என்ன மாதிரியான நெகோசியேஷன்ஸ் அவர் பண்ணுறாருங்கிறது அமெரிக்காவுக்கே தெரிஞ்சது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சது ஒரு ரூக்லெஸ் பிஸ்னஸ் மேன் அவர் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்டாக இருக்கிறார் அவரோடு நெகோஷியேட் பண்ணும்போது மோடியை அவர் ரொம்ப வெரி டஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா மோடி எந்த அளவுக்கு நெகோஷியேட் பண்ணுகிறார் இந்தியாவிற்காக அப்படிங்கிறத தான் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இதை வெளிப்படையாக ட்ரம்ப் வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னா நெகோசியேஷனில் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு டகஃபார் நடக்குது அந்த ரூத்லெஸ் பிஸ்னஸ் மேனும் விட்டு கொடுப்பதாக இல்லை இந்திய நலனை மோடியும் விட்டு கொடுப்பதாக இல்லை இப்படி தான் இதை பார்க்கணும் ஏன்னா ஏன் இதுவருக்கு மாத்திரம் இந்திய நலன்னு சொல்கிறேன் அவருக்கு மாத்திரம் ரூத்லெஸ் பிஸ்னஸ் மேன் சொல்கிறேன்னு உங்கள் மொத்தத்துலேருந்து ஒரு கேள்வி தெரியுது அமெரிக்கா வந்து எப்போவுமே உலக போலீஸ்மேன் அப்படின்னு தான் பார்க்கப்படுகிறது அது எந்த இடத்திலெல்லாம் அதற்கு இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போய் டாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேச்சர் உள்ளது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ந்து விட்ட டெவலப்டு கண்ட்ரி அது அதற்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கணும்னா இந்தியாவை பொறுத்தளவில் இந்தியா ஒரு சந்தை அது முற்றும் முழுதுமாக இந்தியாவை அது பார்ப்பது வந்து இந்திய மக்கள் மேலே பெரிய அன்பும் பாசமும் இருக்குது அவர்களுடைய நலனில் அக்கறை இருக்குது இதெல்லாம் இல்லை அமெரிக்கா அமெரிக்காவிற்காக பா பார்க்கிறது அதுவும் ட்ரம்ப் வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடெண்டாக இருந்து அமெரிக்காவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அவர் இந்தியாவை பார்ப்பது ஒரு முழுமையான ஒரு சந்தையாக பார்க்கிறார் அமெரிக்க பொருட்களை விற்பதற்கான ஒரு சந்தையாக மட்டுமே ட்ரம்ப் பார்க்குறார் அப்போ இந்த சந்தைங்கிற அவருடைய பார்வையை இந்தியாவின் நலனுக்காக எப்படி திருப்புவதுங்கிற இடத்துல இந்தியா இருக்கிறது இந்தியாவில் யார் பிரதமராக இருந்தாலும் இந்த பார்வையோடு தான் அணுக முடியும் ஒரே அடியாக அமெரிக்காவோட காலில் விழுந்து இல
இந்திய நலன் சார்ந்து தான் ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முடியும் அணுக முடியும் அந்த இடத்தில் வெரி டஃப் ஆக ஒரு டஃப் நெகோசியேட்டராக மோடி இருக்கிறார் இல்லை அந்த பெயர் புகழுக்கெல்லாம் மோடி சொந்தக்காரராக இருக்காரு ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக அப்படியெல்லாம் கொடுத்து தான் நாம் வந்து இந்தியாவின் மீதான பார்வையை அவர்கிட்ட வந்து திருப்பணும் அந்த வணிக சந்தை அப்படின்னு அவர் இந்தியாவை பார்க்குறாரு அதை மாத்தணும்னா இப்படி தான் பண்ண முடியுமா வேற எதுவுமே வாய்ப்பு எது பண்ண முடியுமா இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ஒப்பந்தத்தின் மூலமா இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் கொடுத்து தான் நம்ம பண்ண முடியும் வேற சில விஷயங்கள் நாமளும் வந்து நேரடி தாக்குதலோ சில விஷயங்கள் இங்க அவர்கிட்ட வந்து இப்படி நாம இறங்கி இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல மேலோட்டமாக தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ஒரு உடன்பாடுக்கு வந்திருப்பதாக அமெரிக்காவும் சீனாவும் சொல்லிக் கொண்டாலும் சவுத் ஏசியன் ரீஜன்ல வந்து இந்தியா தான் தனக்கான ஒரு ஓரளவுக்கு தன் பக்கம் திருப்பக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியா இருக்கிறது சைனாவுக்கும் ஒரு டஃப் ஃபைட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அளவில் இந்தியா வளர்ந்து வருகிறது இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய புவியியல் ரீதியான பூகோள அமைப்பு ரீதியான ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அளவில் இந்தியாவின் தேவை வந்து அமெரிக்காவுக்கு இருக்குது இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா தேவையா இல்லையாங்கிறது இல்லை அப்போ மோடியினுடைய உலக நாடுகள் பலவற்றுக்கும் அமெரிக்கா தேவை இந்தியாவிற்கு எந்த அளவிற்கு தேவைங்கிறதுக்கு இந்தியாவினுடைய ஃபாரின் பாலிசிங்கிறது மோடி அரசு வந்த பிறகு இந்த ஐந்து வருடங்களில் ஒரு அணிசேரா நாடு அப்படின்னு இருந்த நிலை மாதிரி இந்தியாவிற்கு எது நலம் பெயக்குமோ அதற்கேற்ற மாதிரியான அந்தந்த முடிவுகளை எடுப்பது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசி மோடி கவர்மெண்டோட பாலிசியாக அது மாறுகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச்சை இந்தியாவிற்கு அவர் கொண்டு வருகிறார் அப்போ சைனாவோடையும் நாம் பெரிய அளவில் எதிர்நிலையை இது பண்ணலை ரஷ்யாவோடும் உறவை பேணுகிறோம் சீனாவோடும் உறவை பேணுகிறோம் பிரான்ஸு ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா எல்லா கண்ட்ரீஸும் அதே நேரம் அமெரிக்காவோடையும் உறவை பேணும் ஈரானோடைய நம்ம முழுமையாக பயத்து கொண்டோமா இல்லை இந்த ஆயில் இம்போர்ட்டில் முதல் முறை ஆயில் வந்து ஈரான்ட்டேருந்து வாங்கும்போது நமக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடச்சிது யூஎஸ்லேருந்து இரண்டாவது முறை எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கல அப்போ சரின்னு நாங்கள் நம்ம விடுறோம் ஏன்னா இங்கே ஈரானில் வந்து ரூபீஸில் வாங்குற ஆயில் வாங்குறது நிறுத்தணும் முதல் முறை வாங்கணும் நமக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிது இரண்டாவது முறை தான் அந்த சாங்ஷன் இது நீங்கள் வாங்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது நாம் சரின்னு ஈரான்லேருந்து வாங்குறத நிறுத்திட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து இப்போ இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இதற்கு பதிலாக என்னிக்கா <laughs> 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 நாடுகளோடையும் நாம சில பிரச்சனைகளை இந்தியாவின் நலன் சார்ந்து அப்பப்போ எடுத்தால் கூட எல்லா நாடுகளோடும் உறவை பேணுகிறோம் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறோம் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் விஷயத்தில் பாலஸ்தீன் சார்ந்து இந்தியா நின்றது உலகில் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு நிலைப்பாடு சொல்லுது நான் அணிசேரா நாடு பாலஸ்தீன் பக்கமும் பேச மாட்டேன் இஸ்ரேல் பக்கமும் பேச மாட்டேன் நடுவில் நின்றிருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது கூட இந்தியா பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாகத்தான் ஒரு நிலைப்பாடை இரண்டு முறை தெரிவிக்கிறது உலகரங்கில் அப்போ இந்தியா மிக தெளிவான நிலைப்பாடு எடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக அதை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிற ஒரு நாடாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது உலகரங்கில் அப்போ எல்லா நாடும் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது அப்போ நெகோசியேஷன் டேபிளுக்கு வந்துதான் அந்த இடத்தில் யார் ஒரு ப்ரில்லியன்ட் நெகோசியேஷ்டு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் மோடி தனக்கான இதை இது பண்ணுவாரா இல்லை ட்ரம்ப் இது பண்ணுவாரா அப்படிங்கிறது இது சீனாவோட ஜீப்பிங்லேயும் நடந்தது மல் மாமல்லபுரத்தில் வச்சு பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா சீனா இவர் வந்து ப்ரீமியர் வந்து இங்கே வரும்போது சீனா வர்றதுனால இங்கே சீனாவிலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குங்கிற கேள்வியை யாருமே கேட்கலை ஆனால் ட்ரம்ப் வந்த பிறகு ட்ரம்ப் வந்தால் என்ன கிடைக்கும் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு கொடுப்பானே அப்படின்னு பேசப்படும் ஒரு விஷயத்த மோடி வந்து மிக சரியாக அவர் வந்த நாள்லேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அஞ்சு வருஷமாக இதில் வந்து என்ஆர்ஐஸ் இருப்பாங்களே ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கிற இந்தியாவிலிருந்து போய் அங்கே வந்து அங்கு வாழ்கிற புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்கள் பலர் இருக்காங்க இந்த டயஸ்போராவை வந்து அவர் ஒரு குழுவாக கன்சாலிடேட் பண்ணுறார் இந்திய அரசு அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் இந்திய அரசு உடனே அட்ரஸ் பண்ணுது அதே நேரம் அவர்களுக்கு அந்த அந்த நாட்டில் வந்து வாக்குரிமை இருக்குது குடியுரிமை இருக்குது இவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவிற்காக பேசக்கூடிய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸாக அங்கே இருக்கிறாங்க அன்அஃபிஷியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவ் அமெரிக்காவில் மாத்திரம் நாற்பது லட்சம் பேர் இந்த மாதிரி இந்தியன் டயஸ்போரா இருக்குது இவர்கள் மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கி இந்த வாக்கு வங்கி ட்ரம்ப்புக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றால் நெகோசியேஷன் டேபிளில் மோடி கேட்பதை 
ட்ரம்ப் சிலவற்றை விட்டு கொடுத்து செஞ்சு கொடுத்து தான் ஆகணுங்கிற இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும் இது வந்து நேரடியாக நம்ம பார்வைக்கு வராது இதனால் என்ன கிடைச்சதுங்கிறது என் ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கிறதுங்கிறது மெதுவாகத்தான் தெரிய வரும் அப்போ நமக்கு வந்து இல்லை இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்கும் அமெரிக்காவுக்கான உறவு என்னன்ட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சில உரசல்கள் எல்லாம் பதிவு பண்ணிட்டு தான் வந்தார் ட்ரம்ப் வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வந்தார் அதே போல் நேற்று பாகிஸ்தான் விஷயங்களையும் பேசுகிறார் மேடையில் அதே ஈரான் அமெரிக்கா இஷ்யூ நடக்கும் போதும் முதல்ல பாகிஸ்தானை தான் கான்டாக்ட் பண்ணுது அமெரிக்கா இந்தியா கூட அமெரிக்காவை கான்டாக்ட் பண்ணுது ஈரான் கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணல அங்க சில விள சில விரோதங்கள் எல்லாம் நடக்குது இல்ல இதையெல்லாம் பார்க்க வந்து உலக நாடுகளுடைய பார்வை அமெரிக்கா கிட்ட இந்தியா தான் இறங்கி போற மாதிரி தான் தெரியும் அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் இந்தியா இறங்கி போகுதா அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம பிரதமரையோ நம்ம இந்தியாவையோ நான் குறைச்சியா மதிக்கல நாம அமெரிக்கா கிட்ட இறங்கி போற மாதிரி தானே தெரியும் இந்த கேள்விகள் சரியான கேள்வி தான் நேற்று ட்ரம்ப் பேசும்போது அதற்கு விடை இருக்குது ட்ரம்ப் என்ன சொல்றாரு இஸ்லாமிக் டெரர் மிகப்பெரிய அளவில் இங்கே இருக்குது பாகிஸ்தானோடு ஒரு விவாதத்தையும் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இஸ்லாமிக் டெரர்ங்கிற அந்த வார்த்தை காயின் பண்ணுற வார்த்தை இருக்குல்ல அது வந்து இதுவரை உலக தலைவர்களால் சொல்லப்படாமல் இருந்த ஒரு வார்த்தை ஏன்னா பயங்கரவாதத்துக்கும் மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை மதத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பயங்கரவாதத்தை பேசக்கூடாதுங்கிறது தான் இதுவரை உலக அளவில் எல்லா தலைவர்களும் மிக ஜாக்கிரதையாக கையாண்டு வந்த ஒரு இதாக இருந்தது அதை வந்து ட்ரம்ப் வந்து பேசுகிறார் இது இரண்டாவது முறையாக அவர் பேசுகிறார் இஸ்லாமிக் டெரர் வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு ரேடிக்கல் இஸ்லாமிக் டெரர் அப்படின்னே குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் இதை சொல்லிட்டு அடுத்து பேசுகிறார் இது வந்து இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்குது இதை இரண்டு நாடுகளும் சேர்ந்து இதை வந்து முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவோம் தடை செய்வோம் அப்படின்னு பேசுகிறார் இது இங்கே பேசப்பட்டுகிற இந்தியா மண்ணிலிருந்து அவர் பேசுகிறார் இது ஒரு செய்தியை பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கிறது வேறு எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான பயங்கரவாதங்கள் இருக்குதோ அங்கே எல்லாம் ரெண்டாவது அடுத்தாப்பில் அவர் பேசுகிறார் பாகிஸ்தானுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான நட்பு மிக சிறந்த நட்பு அது ஒரு நாளும் கெட்டு போகலை அதனால என்னால் வந்து பாகிஸ்தானோட பேச முடியுது நீங்கள் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தே ஆக வேண்டும் இந்த டெரரிஸ்தை கட்டுப்படுத்த அப்படின்னெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியுதுன்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர் இந்த மண்ணிலிருந்து சொல்லிட்டு பாகிஸ்தானும் நட்பு நாடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதே இதைத்தான் இந்தியாவும் செய்கிறது அமெரிக்காவோடு நட்போடு இருந்தாலும் நாம் ரஷ்யாவோடையும் பேசுகிறோம் சைனாவோடையும் பேசுகிறோம் அப்போ ஒரே பாஸ்கெட்டில் எல்லா முட்டைகளையும் வைப்பதுங்கிறது இருக்குல்ல அந்த பாஸ்கெட்டுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அத்தனை முட்டையும் உடஞ்சி போகும் அது மாதிரி எந்த நாடும் வந்து ஒரு டிப்ளமசியில் போகவே செய்யாது அதே இதை தான் மோடி மிகச்சிறப்பாக உலகத்தில் எங்கேயாவது கடக்கோடியில் இருக்கிற ஒரு சிறிய நாட்டின் கூட நாம் உறவை பேணுகிறோம் இந்தியா வந்து இப்போ உறவை பேணுகிறது அதனால் என்ன பலன்கிறது இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு அந்த நாடு உதவி செய்யும் நாமளும் அந்த இடத்துக்கு இது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது அந்த விஷயத்தில் ட்ரம்ப்பை விட மோடி இன்னும் கெட்டிக்காரத்தனமாக செய்கிறார் அப்படி இல்லை அந்த கெட்டிக்காரத்தனம் இருக்கட்டும் நேற்றுக்கு எல்லாருடைய பார்வையும் எப்படி இருந்ததா மோடியை வெகுவளவு பாராட்டுகிறார் பாராட்டும் நம்ம பிரதமர் அவர் பாராட்டாமல் வேற யாரை பாராட்டுறது பாராட்டட்டும் காந்தி மியூசியம் போறாரு அங்கேயும் அந்த வருகை பதிவேட்டில் எழுதுறாரு மோடியே தான் பாராட்டி எழுதுறாரு காந்தியை பற்றி கூட அவர் எழுதல இதையெல்லாம் மக்கள் என்ன பார்க்குறாங்க இந்த ரெண்டு நாள் ஒரு சம்பிரதாயம் ஒரு சு ஒரு சுற்றுப்பயணம் மோடியை பாராட்டும் அளவுக்கு இவர் அவரை பாராட்டுறது கட்டிப்பிடிக்கிறது ஆற தலைவருது இதுதான் நடக்குது வேற ஒன்றும் நமக்கு என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்னு ஆனால் நம்ம உடனே பார்க்க முடியாதுன்னு நீங்களும் பதிவு பண்ணிங்க எதுவுமே இப்போவும் தெரியாது சீன அதிபர் வந்தார் அதை நம்ம உடனே பார்க்க முடியாது காலம் அது உணர்த்தும் அப்படின்றீங்க அது போல் என்ன உணர்த்த போகுது இந்திய மக்களுக்கு இது அதாவது ரெண்டு விஷயம் வந்து முக்கியமானது இந்தியா சந்தைன்னு சொன்னேன் மிகப்பெரிய சந்தை உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா மிகப்பெரிய சந்தை இன்னும் பத்து வருடங்களில் சீனாவின் மக்கள் தொகையை தாண்டி இந்திய மக்கள் தொகை வள அதிகமாகி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது அப்போ இந்திய சந்தைங்கிறது எல்லா நாடுகளும் கைப்பற்ற துடிக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிங்கிறது இந்தியாவில் இனி தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட போகிறது ஃபைவ் ஜிக்கான அந்த மார்க்கெட்டை இந்தியன் மார்க்கெட்டை யார் பிடிக்கிறதுங்கிறதுல சைனா சீனாவோட கம்பெனிக்கு மிகப்பெரிய போட்டி இருக்குது அமெரிக்கா போட்டி போடுகிறது எல்லா உலக வல்லரசுகளும் மிகப்பெரிய போட்டியில் இறங்கியிருக்கு மெயின் கண்டென்டர்ஸ் வந்து சீனாவும் அமெரிக்காவும் இப்போ இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் வந்து பெரிய அளவில் வருது ஹுவேங்கிறது தான் சீன கம்பெனி அதை பற்றி என்னென்னா அமெரிக்கா ஏற்கனவே அது வந்து அந்த கண்ட்ரியோட அந்த குறிப்பிட்ட நெ சீன நிறுவனத்தோட இதை வந்து வாங்காதீங்க அது வந்து அதில் ஸ்பைவேர் இருக்குது அதன் மூலமாக உலக நாடுகளை அது கண்காணிக்கிறது அதனால் அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தோட பொருளை வந்து தயாரிப்பு வந்து நீங்கள் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இதை சொன்னதன் மூலமாக ஃப்ரான்ஸு ஜப்பான்
ஆனால் இந்த இது வந்து வந்திருக்கு ஏற்கனவே சில நாடுகள் இதன் மூலம் தட் இந்த நா சீன நிறுவனம் தான் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட்டை கைப்பற்றணும்னு அதுவும் துடிச்சிட்ருக்கு இந்த பிரச்சனை வந்த பிறகு அமெரிக்கா இந்த அழுத்தத்தை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் கொடுத்த பிறகும் கூட இந்தியா ஒரு பரீட்சாத்த முறையில் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியை இது பண்ணாங்க சில குறிப்பிட்ட இதில் அந்த இதில் அந்த குறிப்பிட்ட சீன நிறுவனமும் அந்த இடத்துல பரீட்சாத்த முயற்சியில் பங்கு பெற்றது அதற்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுச்சு அமெரிக்கா இது மாத்திரம் இல்லை சீன நிறுவனத்தின் அந்த குறிப்பிட்ட ஹுவே கம்பெனியையும் அது வந்து இந்த பரீட்சாத்தம்லாம் முடிஞ்சது இப்போ இது வந்து ஒரு மெகா ஹேட்ஸ் வந்து நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடிக்கு விலை போக போய் அதுதான் விலைன்னு செட் பண்ணியிருக்காங்க ஆரம்ப விலைன்னு இந்த ஆக்ஷன் நடக்க போகுது ஏப்ரல் இதன் மூலமாக ஏகப்பட்ட கோடிகள் வந்து இந்தியாவிற்கு வரும் அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியை வந்து கைப்பற்றுவதற்கு இன்னைக்கு மிக பெரிய போட்டி அமெரிக்காவுக்கும் சரி அந்த நெகோசியேஷன் வந்து நடக்க போகுது ட்ரம்ப் வந்து அந்த மார்க்கெட்டுக்காக கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு மோடி கிட்ட இப்ப அமெரிக்கா நம்மை நம்பி இருக்கிறதா இந்தியா நெகோசியேட் பண்ணுகிற கொஞ்சம் அப்பர் ஹேண்ட் எடுத்து பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்குதான்னு பார்த்தா இந்த மார்க்கெட்டை வைத்து இந்தியா நெகோசியேட் பண்ண முடியும் தனக்கு வேணும் என்பதை கேட்டு பெற முடியும் அப்படிங்கிற இந்த இது வந்து ஒன்று சாதகமாக இந்தியா நம்ம இந்திய தரப்புலையும் சில கோரிக்கைகள் இருக்கும்ல இந்த எச் ஒன் பி விசா அது சம்பந்தமாக எல்லாம் பேச போகிறாங்க அதுவெல்லாம் நமக்கு கோரிக்கை அங்கே எடுபடுமா அதுக்கெல்லாம் ஓகே சொல்லுவாரா சொல்லித்தான் ஆகணும் இந்த ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட் உங்களுக்கு வேணும்னா சிலவற்றை நீங்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா இது மிகப்பெரிய சந்தை இந்தியாவின் மக்கள் தொகைங்கிறது இந்த மனித வளம்ங்கிறது இன்னைக்கு அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு வளம் அது ஒரு மிகப்பெரிய பணம் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மணி ஜென்ரேட்டிங் இது வந்து மனித வளம்ங்கிறது இது ஒரு மார்க்கெட் அப்போ சந்தையாக இது உருமாறியிருது இந்த சந்தைக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட்டுங்கிறது அது வந்து எல்லா செக்டர்லேயும் அது மிகப்பெரிய டேட்டா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டன் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய புற அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகக்கூடியது இந்த சந்தையை வந்து இந்த ரெண்டு இதுவும் கைப்பற்றணும் சீனாவும் அதற்கு மிக கடுமையாக முயற்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்குது அமெரிக்கா அதை அடிச்சுட்டு தான் வரணும்னு பார்க்குது இந்த இதை மோடி யாருக்கு கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு இது மோடியின் கையில் இருக்குது அப்போ மோடி வந்து இரண்டு வல்லரசுகளோடும் நெகோசியேட் பண்ணுகிற இடத்தில் கொஞ்சம் அப்பர் ஹேண்ட் எடுத்து இருக்கிறார் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து சீனா வந்து ஒரு இது இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பெல்டன் ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து சீனா வந்து எடுத்தது அது என்னென்னா எழுபது உலகத்தின் எழுபது நாடுகளில் வந்து அந்த நாடுகளில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்கிற அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து முதலீடை வந்து சைனா கொடுக்கும் அதற்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் அத்தனை லாஜிஸ்டிக்ஸும் சீனா வந்து செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து இந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடு எது மூலமாக அது வந்து இனிஷியேட் பண்ணுச்சு இதில் என்ன சீனாவோட எண்ணம்னா அதற்கு பெரிய அளவில் முதலீடு அந்த நாடுகளில் கொடுக்கறது அதன் மூலமாக அந்த நாடை வந்து தனக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக தன்னுடைய கடனாளிகளாக மாற்றுவது தனக்கு கடன் பட்ட இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு அந்த நாடு வந்து என்றைக்கும் இந்த நாட்டின் கடனாளியாக அது இருக்கும் சீனா வந்து அதன் மூலம் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஆக்கிரமிப்பை செய்ய முடியும் இது துறைமுகம் கட்டி கெடுப்பதாகட்டும் ரோடு போடுவதாகட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் அந்த மெட்ரோ அது இது என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த இதில் எல்லாம் முதலீடு செய்வது இப்படிங்கிற திட்டத்தை ஜீப்பிங் தான் கொண்டு வந்தார் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது டெட்ராப் டெமோக்ரஸி இது டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு கடனுக்குள் ஒரு நாட்டை பிடித்து கொள்கிற கடன்கிற ஒரு சிறைக்குள் ஒரு நாட்டை அடக்குகிற சீனாவின் முயற்சி அப்படிங்கிறதும் அதனுடைய இதற்கு கவுண்டர் பண்ணணும் இதை கவுண்டர் பண்ணுவதற்கு அமெரிக்கா என்ன திட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல கொண்டு வருதுன்னா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்த மூன்று நாடுகளும் சேர்ந்து அதுதான் ப்ளூ நா ப்ளூ டாட் நெட்ஒர்க்குங்கிற அந்த இது இது என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு சர்டிஃபைங் அமைப்பு மாதிரி வருது இப்போ நம்ம நாட்டில் அக்மார்க் அப்படின்னு போட்டால் நாம் அந்த நெய் வாங்குவோம் அதை ஒரு தைரியமாக வாங்கலாம் அக்மார்க் இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி உலக அளவில் உலக நாடுகளில் எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த முதலீடுகளை அந்தந்த நாடுகளை சேர்ந்த முதலீடுகள் போகும்போது அந்த திட்டம் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு சரியானதாக இருக்கிறதா வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கிறதா சிவில் சொசைட்டியோடு எதிர்ப்பு இல்லாமல் இருக்குதா இந்த மாதிரியெல்லாம் எல்லா பிரச்சனைகளும் சார்ந்து அத்தனை லாஜிஸ்டிக்ஸுக்கும் அது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகே இது நீ கோ ஹெட் கொடுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை இதெல்லாம் சரியாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கோ ஹெட் கொடுத்தா அங்கே போய் தைரியமாக வந்து முதலீட்டாளர்கள் முதலீடை செய்வாங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் இதுக்கு சர்டிஃபைங் ஏஜென்சியாக யார் இருப்பாங்க இதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அமெரிக்கா இருக்கும் அப்போ ஒரு வகையில் முதலீடு செய்வது வந்து அமெரிக்காட்ட கேட்டு எல்லாரும் முதலீடு செய்வது மாதிர
அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு இதோடு அணுகிறார் ஒரு காஷனோடு அணுகிறார் ஏன்னா என்னுடைய சில தேவைகள் வந்து இதில் பூர்த்தி ஆகலை என் முழுமையாக இந்தியாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக ப்ளூ டாட் நெட்ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னா அதில் சேர விரும்பலை அப்படிங்கிறது தான் மோடி செய்கிற நெகோசியேஷன் அப்போ இது எந்த அளவிற்கு இதா இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் வெளியில் மோடியை பாராட்டிய அளவுக்கு வளர்ச்சியை பெற்று தருவார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் டாக்டர் சாமிக்கு வந்து சந்தேகம் வருது டாக்டர் சாமி சொல்கிறாரு இதனால் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இருபத்தாறாயிரம் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி வந்து அவர் வந்து இராணுவ தளவாடங்களை பாதுகாப்பு தளவாடங்களை வாங்குறதுக்குள்ள அவர் தான் ஒரு ரெவன்யூ எடுத்துகிட்டு போப்பார் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்க கட்சியில் இருக்கிற ஒரு மூத்த தலைவர் மூலமாகவே ஒரு வாய்ஸ் வருது அதுதான் அது வந்து இந்த நேரத்தில் இதுதான் நடக்குது டிஃபென்ஸ் டீல் தான் நடக்குது அது டீல்னு கூட சொல்ல முடியாது அவர் அவருடைய தளவா ஆனால் இந்தியாவில் அந்த வார்த்தைக்கு தான் பதில் கேட்கிறேன் அது கரெக்டு தான் நடக்காதுன்னு சொல்றது வந்து சாமியோட இது அதுக்கு அவர் தான் விளக்கம் சொல்லணும் ஏன்னா நான் இவ்வளவு தூரம் விளக்குனது எல்லாமே நடக்கக்கூடிய என்ன நெகோசியேஷன்ஸ் நடக்குது அவருக்கு தெரியணும் இருக்கிறவருக்கு தெரியல அவருக்கு தெரியாது என்ன சுவாமிக்கு தெரியாது தான் அதனால அது அவருடைய விமர்சனம் அதுக்கு அவர் தான் பதில் சொல்லணும் எனக்கு அதை பத்தி தெரியல பட் நான் என்னுடைய பார்வையை தான் வைக்க முடியும் அந்த இதுல வந்து என்னென்ன நெகோசியேஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது இந்தியன் ஆர்மி வந்து சில குறிப்பிட்ட தளவாடங்கள் தேவையாக இருக்கிறது இந்த அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் ஆகட்டும் சீஹாக் சாப்பர்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் இந்திய ராணுவத்துக்கு தேவையாக இருக்கிறது இந்திய ராணுவம் தளவாடம் வாங்கி பல வருடங்கள் ஆச்சு எழுபத்தி ஒன்னுக்கு பிறகும் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு நாம வாங்கவே இல்லை அதை வந்து இப்பதான் வந்து நாம ப்ரொக்யூர் பண்றோம் ஆர்மிக்கு அதனால அந்த இது தேவையாக இருக்கிறது அது அமெரிக்கா கொடுக்கிறது இது வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் தான் நமக்கும் தேவை அந்த தேவையை வாங்குறோம் ஆனா இந்த டீல் மூலமாக நாம வேற எதையெல்லாம் பெறப்போகிறோம்ங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியல பொதுமக்களுக்கும் தெரியல அஃப்கோர்ஸ் சாமிக்கும் தெரியல அப்ப என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பொறுத்திருந்து தான்